அசம்பாவம் அணுக்கியை இப்போதை தயார் செய்து வைத்துக் கொள்கிறோம்
கடந்த நாட்கள் எல்லாம் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்து பராமரித்து வழிநடத்துகிறீர்கள் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நீர் நல்லவரும் பெரியவரும் ராஜாவுமாக இருந்தீர்கள் ஆண்டவரே நீர் மகிமையானவரும் மகத்துவமான ராஜாவுமாக இருக்கிறீர் அதற்காக நம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே நீர் எங்கும் இருக்கிறீர் நீர் எங்கும் நிறைந்தவராக எல்லாம் மறைந்த ஆண்டவராக இருக்கின்றீர் அதற்காக நம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவர் எங்களோடு இருந்து நீங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்துகிறீர் எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நாங்கள் நினைத்து ஸ்தோத்தரிக்கப்படும் கர்த்தா கடுமையான காலங்களை நாங்கள் கடந்து வந்தோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை நாங்கள் காணாத அனுபவங்களை எல்லாம் நாங்கள் கண்டோம் எங்களுடைய நாங்கள் வேலை செய்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டு ஆண்டவரே போக்குவரத்து யாவும் நிறுத்தப்பட்டு முடக்கமான சூழ்நிலைகள் மொழியாக நாங்கள் கடந்து சென்றோம் ஆண்டவரை எங்களுடைய இல்லங்களும் மூடப்பட்டு நாங்கள் ஆண்டவரே தனிமையிலே ஆண்டவரே ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்த மக்களாக இருந்தோம் கர்த்தார் அடைக்கலமான ஆண்டவராக நாங்கள் கூப்பிட்ட வேலைகளிலே எங்கள் பக்கமாக திரும்பி ஆண்டவர் எங்களை செவி சாய்த்து எங்களை பாதுகாத்து பராமரித்து வழி நடத்தி அந்த தேவனாக இருக்கின்ற கர்த்தார் எதற்காக நம்மை போற்றுகிறோம் எண்ணற்ற மக்கள் ஆண்டவரை இந்த உலகை விட்டு கடந்து போனார்கள் அவருடைய ஆத்மா அழிந்து போனது எங்கள் ஜீவனை ஆண்டவர் பாதுகாத்து அதற்காக நம்மை போற்றுகிறோம் கர்த்தார் மனந்திருந்தாத மக்கள் ஆண்டவரை அழிவுக்கு நேராய் சென்றார்கள் கர்த்தார் எங்கள் மீது ஆண்டவர் நீர் பாராட்டிய இரக்கம் திருமை இவைகளுக்காக நம்மை குதிக்கிறோம் கர்த்தா இந்த நாளின் ஆராதனை ஆண்டவர் ஆசிரியப்பீராக பரிசுத்த சிந்தையோடு ஆண்டவரை ஆவியோடு உண்மையோடு உண்மை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கின்றோம் கர்த்தா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கா எங்களுக்காக செய்த அன்பை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து எங்களை மீட்டுக் கொண்டிருக்க கர்த்தா எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்து அறியாமலும் உணராமலும் இருந்தோம் கர்த்தா இந்த உலகத்திலே ஆண்டவரை நாங்கள் அடைகின்ற ஐஸ்வர்யம் அறிவு இவைகளை பார்க்கலும் நீர் எங்களுக்கு அருளுகின்ற ரட்சிப்பை எங்களுக்கு பிரதானமான தேவையானது என்பதை நாங்கள் உணர்கின்றோம் கர்த்தா தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்தும் ஆசீர்வதி இந்த நாளின் ஆராதனையை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த நாளில் ஆண்டவரே தேவ செய்தியை கொண்டு வருகின்ற பாஸ்டர் டேவிட் ரீக்கியாகவும் வேண்டுதல் செய்கின்றோம் ஆண்டவர் தாமே அவரை விலப்படுத்தி ஆசீர்வதி தேவ ஆவினாலும் தேவ ஞானத்தினாலும் நிறைத்து அவரை வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கின்றோம் கர்த்தா முன்னாட்களில் எல்லாம் தீர்த்த தரிசிகளின் மூலமாகவும் அப்போசிலர்களின் மூலமாகவும் பேசி வந்த தேவன் எங்களோடு ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் நம்முடைய வேதத்தின் மூலமாக பேசி வருகிறீர் கர்த்தா இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் கருத்தாய் கேட்டு அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழக்கூடிய இருதயத்தை எங்களுக்கு தார் எங்கள் பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் மிருதுகள் யாவை தயவாய் மன்னி கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்திய நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவது ஆமே யார் அமர்வோ ஜனங்கள் எல்லாரும் கத்தருடைய ஆலயத்திலே இறைமையாவுக்கு விரோதமாய் கூடினார்கள் 
யூதாவின் பிரபுக்கள் இந்த இந்த வர்த்தமானங்களை கேட்டு ராஜாவின் வீட்டிலிருந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போய் கர்த்தருடைய புதிய வாசலில் உட்கார்ந்தார்கள் அப்பொழுது ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் பிரபுக்களையும் சகல ஜனங்களையும் நோக்கி இந்த மனுஷன் மரண ஆத்தினைக்கு பார்த்தனர் உங்கள் செவிகளாலே நீங்கள் கேட்டபடி இந்த நகரத்துக்கு விரோதமாய் விரோதமாக தீர்க்கதரிசனம் சொன்னானே என்றார்கள் அப்பொழுது இறைமையா எல்லா பிரபுக்களையும் எல்லா ஜனங்களையும் நோக்கி நீங்கள் கேட்ட எல்லா வார்த்தைகளையும் இந்த ஆலயத்துக்கும் இந்த நகரத்துக்கும் விரோதமாக தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்ல கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார் என்பதே ஈராயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய இந்த நாளில் ஆண்டவர் ஆராதிக்கும்படியாக வந்து உங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் பத்லேகை பைபிள் பிரசிதேவியின் திருத்தவை சார்பில் வரவேற்கின்றோம் இந்த வேளையில் நாம் போதை விடுவதற்காக எழுந்திருப்போம் பரிசுத்தர் 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 இன்று கேருவீன்களும் சேராவின்களும் புதிக்கும் சேவனுடைய மத்தியிலே பரிசுத்த கூட்டமாக நாங்கள் நிற்க எங்களுக்கு இந்த குமாரன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நீர் திறந்த நல்ல வழிக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் என்றவரே ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகின்றது பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை காண முடியாது அணுக முடியாது என்று எங்களை எங்களை பாவ சேட்டிலிருந்து தூக்கி எடுத்து உங்களுடைய குமாரனுடைய ரத்தத்தினாலே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி இன்று நீர் எங்களை இங்கு நிற்க செய்திருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே என்னே உடைய இரக்கங்கள் என்னே உடைய தயவு என்னே உடைய அன்பு சுவாமி இதோ ஆண்டவரை இந்த வருடத்தின் கடைசி ஞாயிறில் நாங்கள் நிற்கின்றோம் உண்மை ஆராதிக்க நாங்கள் கூடி நிற்கின்றோம் இதுவே எங்களுக்கு கடைசி பூலோக ஆராதனையாக இருந்தால் நாங்கள் பரலோகத்திலே உண்மை ஆராதிப்போம் துதிப்போம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் நிற்கின்றோம் அந்த நம்பிக்கைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஆண்டவரே இந்த வருடத்தை தோற்கினவர்கள் இன்று பலர் இல்லை ஆனாலும் எங்கள் வாழ்க்கை தொடருகின்றது அது எங்களுடைய சுய நோக்கத்துக்கோ விருப்பத்துக்காகவோ இல்லை அது உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றவே ஆண்டவரே கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே நீர் எங்களுக்காக திறந்தீர் வந்தீர் என்பதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டோம் நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த நம்பிக்கைகளை வாழ வளர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களின் நேரத்திலும் பலரை நாங்கள் சபையாக தனிப்பட்ட குடும்பங்களாக உபசரிக்க முடிந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் பல நாடுகளிலே எல்லாம் வீடுகளில் உடங்கியிருக்கும் நிலைமையில் சிங்கப்பூரிலே இப்படி நாங்கள் பெருமளவு சுதந்திரமாக செயல்பட முடிவதற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஆண்டவரே தேவனே இந்த வேளையிலும் நாங்கள் முன்பாக நிற்கும் பொழுதும் எங்கள் பாவங்கள் நீர்கள் குற்றம் குறைகளை தயவாய் மன்னி ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியிலே உடல் ரீதியிலே சுகம் இல்லாதவர்களை நீர் தயவாய் கொடுத்து வலப்படுத்த உங்களுடைய திருவினாலே சூழ்ந்து வழி நடத்த நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வருட இறுதியிலே இருக்கின்ற நாங்களும் புது வருடம் எங்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கின்றது என்பதை குறித்து கவலைப்படாமல் எங்களை நன்றாக அறிந்த எங்களை நேசிக்கின்ற பரம பிதாக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த ஒரு நம்பிக்கையிலே நாங்கள் முன் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரை ஆண்டவரை இருக்கின்ற நாட்களை நாங்கள் எண்ணி பார்த்து 
எங்கள் இருதயங்களே நாங்கள் ஞான உள்ளவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த நாளிலும் எங்கள் ஆம்பிடு மக்கள் நம்மை கூடி ஆராதிக்கின்றார்களோ அங்கும் பிரசன்னம் அவர்களோடு கூட இருக்க நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இது ஆண்டு வரை இந்த சபையின் வாசல் வழியாய் வந்த ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உண்மை சேர நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வந்தோம் போனோம் என்று இல்லாமல் சிறியோரும் பெரியோரும் நாங்கள் உண்மை பிடித்து கொள்ள எங்கள் கண்களை திறந்தருளும் எங்கள் காதுகளை திறந்தருளும் எங்கள் மனதுகளை பக்கம் திருப்ப நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஐயா இங்கும் பெரியோரும் சிறியோரும் வேதத்தை நாங்கள் தியானிக்கின்ற வழியிலே ஜீவ வார்த்தையாக உடைய வார்த்தை நாங்கள் கேட்க நம்பிக்கையோடு கீழ்ப்படியை உங்களுக்கு உதவி செய்யும் விசுவாசத்தின் விதை எங்கள் உள்ளங்களிலே விதைக்கப்பட நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் நாங்களும் கனி தரும் மருங்களாக நாங்கள் வளர கனி கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களை ஆசீர்வதியும் எங்களை தாழ்த்தி எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பரும் ரட்சிகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜபத்தை ஏற்கும் நல்ல பிதாவே சிறு பிள்ளைகள் உங்கள் ஞாயிற்பள்ளிக்கு செல்லலாம் சுழனிக்கும் சந்தேஷ் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி நான்கு வருஷங்களை இன்று நாம் தியானிக்க போகின்றோம் டர்ன் வித் மீ டு கோஸ்பல் ஆஃப் ஜான் சப்டர் ஃபோர் வர்சஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி நான்கு வசனங்கள் நான் வாசிக்கின்றேன் அந்த தருணத்தில் அவருடைய சீஷர்கள் வந்து அவர் ஸ்திரீயுடனே பேசுகிறதை பற்றி ஆச்சரியப்பட்டார் ஆகிலும் என்ன தேடுகிறீர் என்றாவது ஏன் அவளுடனே பேசுகிறீர் என்றாவது ஒருவனும் கேட்கவில்லை அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் குடத்தை வைத்துவிட்டு ஊருக்குள்ளே போய் ஜனங்களை நோக்கி நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார் அவரை வந்து பாருங்கள் அவர் கிறிஸ்து தானோ என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இப்படி நடுக்கையில் சீஷர்கள் அவரை நோக்கி ரபி போஜனம் பண்ணும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதற்கு அவர் நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு போஜனம் எனக்கு உண்டு என்றார் அப்பொழுது சீஷர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து யாராவது அவருக்கு போஜனம் கொண்டு வந்திருப்பானோ என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிளியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது என்றார் அமை தேவ சித்தம் வில் ஆஃப் காட் என்பது இன்றைய தேவ செய்தி மாணவர்களே நாம் வாசிச்ச இந்த வேத பகுதி இது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சமாரிய நாட்டின் பெண்ணோடு அவர் பேசின அவர் கொண்ட ஒரு உரையாடல் ஒரு நேரத்தை ஒரு நிகழ்வை இங்கு நமக்கு நாம் காண்றோம் இதன் இடையில இருந்த வசனங்கள் தான் நாம் வாசிச்ச இந்த வேத பகுதி அப்ப என்ன ஆகுது இங்க நம்ம வாசிச்ச வேத பகுதியில இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சமாரிய நாட்டு பெண்ணை அவர் சந்திக்கிறாரு பாக்கிறார் நான்காம் அதிகாரத்தின் நான்காம் வசனத்துல நம்ம இப்படியா பாக்கிறோம் அவர் சமாரிய நாட்டின் வழியாய் போக வேண்டியா இருந்தபடியா சமாரிய நாட்டு வழியா அவரு போறாரு எங்க போறாரு எரிசிலை நோக்கி அவர் போய் கொண்டு இருக்கார் போற வழியில சமாரிய நாடு அப்ப அந்த இடத்துல அவர் என்ன ஆகுது அவர் ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறாரு அது அந்த பெண்ணை ஒரு கிணறு கிட்ட அவரு சந்திக்கிறாரு அப்ப கிணறு என்றாலே எல்லாரும் வரக்கூடிய இடம் ஏன்னா அந்த கிணத்துல தண்ணி இருக்கு யாருக்கெல்லாம் தண்ணி தேவைப்படுதோ தாகமா இருக்கோ அவங்க அங்க வருவாங்க அப்படியா இந்த 
சமாரிய நாட்டு பெண்ணும் அவ அங்க வர ஆச்சரியம் இல்ல கிணறு இருக்கு குடம் இருக்கு தண்ணி தேவைப்படுது அத எடுக்கிறதுக்கு அவ வர அப்ப அவ வரும்போது என்ன ஆகுது எட்டாம் வசனத்துல இயேசு என்ன பண்றாரு அப்பொழுது சமாரிய நாட்டால் ஆகிய ஒரு ஸ்திரீ தண்ணீர் மெல்ல மொல்ல வந்தார் அழகான வார்த்தை மொல்ல வந்தார் எடுக்கிறதுக்கு வந்தார் இயேசு அவளை நோக்கி தாகத்துக்கு தான் இருந்தார் இயேசு அவளை நோக்கி தாகத்துக்கு தான் அப்ப இந்த நேரத்துல என்ன ஆகுது சீசருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆறாம் வருஷத்துல பாக்குறோம் மன்னிக்கும் சீசருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க சாப்பாடு வாங்க போயிட்டாங்க அப்ப இயேசு தனியா சமாரிய நாட்டு பெண்ணு கூட பேச்சு கொண்டு இருக்கிறார் என்ன தோணுது ஆக்குறாங்க இயேசு ஒரு பெண்ணு கூட பேசி கொண்டு இருக்கார் அவ சமாரிய நாட்டு பெண் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பார்த்த உடனே இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல அவங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஏன் ஆச்சரியப்பட்டாங்கன்னா கலாச்சாரம் அப்படி இருந்துச்சு அப்ப அப்படி கல்ச்சர் என்னன்னா யூதர்களும் சமாரியர்களும் அவங்க ஒண்ணு சேர்றது கிடையாது அவங்க கலக்கிறது கிடையாது அப்ப இயேசு யூதர் பெண் சமாரிய பெண்ணு எப்படி கலக்க முடியும் பேசுறதுன்னு ஒரு ஆச்சரியத்தில் ஆனாலும் இயேசு மேல இருந்த மரியாதை பயம் அவங்க வாய அடைக்குது ஆனா மனசு பக்கு பக்கம் சொல்லும் போது அவங்க சிந்தனை வெளிப்படுது அப்ப என்ன ஆகுது அந்த நேரத்துல அவங்க வாயால உரைக்காத ஒரு காரியத்தை சொல்றாங்க இன்னைக்கு உலகத்துல நிறைய சைலன்ட் ப்ரொடெஸ்ட் நடக்குது இப்போ ஃபுட்பால் பாக்குறவங்களா அந்த இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் எல்லாம் பாக்குற என்ன பாக்குறீங்க இப்பெல்லாம் நாம அந்த பிளேயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு சில முன்னாடிகள் மண்டி இட்டு ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க எதுக்கு பிளாக் லைஃப் மேட்டர் கருப்பர்களோட உயிர் மேட்டர் பண்ணுது அவங்க உயிர் வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்ல அவங்க இந்த இயேசு கிறிஸ்து சமாரிய நாட்டு பெண்ணோட பேசுறத பார்த்து அவங்க சைலண்டா இருக்கிறது அது பெரிய ஒரு சத்தத்தை ஏற்படுத்து ஏன்னா மனசுல ஒண்ணு இல்லைன்னா கேட்டுக்கலாம் ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் ஆனா மனசு குத்தும் போது மனசு உருவருக்கும் போது பேசாம அவங்க இருக்க முடியல ஆனா என்ன இவங்க ஆச்சரியப்பட்டதுக்கு காரணம் இருக்கா கோஸ் கலாச்சாரப்படி காரணம் இருக்கு ஆனா இவருடைய இவருடைய உண்மையான பணி என்ன இவர் யார் இவர் எதற்காக உலகத்துக்கு வந்தார்ன்னு தெரிஞ்சுக்கொண்டா அது ஆச்சரியப்படுறது இல்லை ஏன்னா இவர் இயேசு கிறிஸ்துமஸ் நாள் பார்த்தோம் இவர் பெயர் இயேசு ரட்சகர் இவரே லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரத்துல அவரை சொல்றாரு என்ன இவர் உலகத்துக்கு வந்த முக்கிய நோக்கமே என்ன காணாத போனதை தேடவும் மீட்கவும் ஜீசஸ் கே பிரைமரிலி இஸ் மிஷன் வாஸ் டு சீக் அண்ட் சேவ் தட் விச் வாஸ் லாஸ் இந்தோனேஷியால போர்னியோ ஜங்கல்னு இருக்கு ஒரு கூட அங்க ஒரு நாள் சில மனிதர்கள் ஒன்று கூடி துப்பாக்கியோட ஒரு யானைய விரட்டி பிடிச்சு அதை சுடுறாங்க இவங்க வந்து யானைய சுட்டு அதோடைய தந்தத்தை எடுக்கிறவங்க அப்படி இல்ல போச்சஸ் கிடையாது இவங்க ஒரு மெடிக்கல் டீம் டாக்டர்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு இந்த யானை என்ன ஆனிச்சு அது மனுஷர்கள் ஏற்படுத்தின ஒரு கண்ணி ஒரு மெட்டல் ட்ராப்ல அது கால் அடிப்பட்டு சதை கிழிஞ்சு விஷம் வச்சு அது சரியா இயங்காம இருக்குது அப்படின்னு செய்தி வந்து அவங்க இத காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்க பின்தொடுறாங்க ஏன்னா இந்த யானை அந்த காலில் மாட்டியிருந்த அந்த கண்ணியினால அந்த ட்ராப்னால அந்த கண்ணி அந்த ட்ராப் அதனால எடுக்க முடியல அது அப்படி தத்தரிச்சு கொண்டு இருந்துச்சு ரொம்ப வழி ரொம்ப வேதனை தொடர்ந்து அந்த 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 ஸ்ட்ரேப் அது காலில் இருந்துச்சுன்னா அது விஷமாகி அது செத்துடும் ஸோ இதை உணர்ந்து இந்த டாக்டர்கள் அதை தேடி பிடிக்கிறாங்க சுடுறாங்க அது மயக்க மருந்து மயக்க மருந்துனால மயங்கன பிற்பாடு அதற்கு தேவையான மருத்துவ உதவி செஞ்சு அதை குணமாக்குறத பார்க்கலாம் மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல் அதே போலதான் பிரியமானவர்களே இந்த சமாரிய நாட்டில் 
அந்த கிணறுக்கிட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்தார் அவள் ஒரு காணாமற் போனவள் அவளுடைய ஆத்துமா கடவுளிடமிருந்து விலகி இருந்துச்சு அவ சத்தம் போடல அவ உதவிக்கு கேட்கல என்ன அவ வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படி உதவி கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வெக்கத்துல அவ விலகி இருந்தா ஆனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவளை தேடி போறார் இயேசு கிறிஸ்து அவளை தேடி போறார் ஆண்டவர் அவளை பார்க்கும் போது ஒதுக்கி வைக்கணும் அவளிலிருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோக்கத்தோடு அவளை பார்க்கல மாறாக அவளுக்கு உதவி தேவை அப்படிங்கிறத அவர் பார்த்தார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவளை பார்க்கும் போது விழுந்துட்டா வாழ்க்கையில விழுந்துட்டார் பார்த்தாரு அவ மறுபடியும் சொந்த கால நிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பார்த்தார் அவள் நோவா இருந்தா சீக்கா இருந்தா அவளுக்கு டாக்டர் தேவை அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து பார்த்தார் இதுல ஆண்டவருடைய கிருபையே நம்ம பார்க்கணும் அதே இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு வாழ்க்கையில விழுந்தவங்க வாழ்க்கையில தச இல்லாம இருக்கிறவங்க பாவத்துல பாவ சேற்றில் மூழ்கி இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் அதே கிருபையை இன்னைக்கு வழங்க காத்திருக்கு அதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபை நாளத்தனை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை என்னையும் ஒரு நாள் தேடி வந்தார் ஒருத்தர் நம்மோடு சுவிசேஷ பகிர்ந்து கொண்டார் ஒருத்தர் ட்ரக் கொடுத்தார் ஒருத்தர் நம்முடைய அவசர காலத்தில் வந்து நமக்கு உதவி செஞ்சார் கடவுள் நம்ம தேடி வந்தார் சில வாரம் முன்பாக என் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தர் வந்தார் அப்போ அவர் வாழ்க்கை கதையை முதல் முறையாக எனக்கு பல வருடமாக அவர் தெரியும் முதல் முறையாக அவருடைய வாழ்க்கை கதையை என்கிட்ட பகிர்ந்து கொடுத்தார் அவர் சொல்ல சொல்ல என் கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளவா ஆண்டவருடைய திருப அவர் வாழ்க்கையில் செயல்பட்டு ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த அந்த கிருபையின் நேரத்தை நான் உங்களால் நினச்சி பார்க்க முடியும் என்னுடைய கோவம் என்னுடைய கோவம் பிரிமாணர்களே இதுதான் நம்முடைய கடமை தெய்வ சித்தம் நான் சற்று முன்பு ஜெபித்தப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் நமக்கு இன்னொரு நாளை கொடுத்துருக்கார் சித்தமானால் இன்னொரு வருடத்தை கொடுப்பார் எதற்கு உங்க சொந்த திட்டம் என் சொந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறார் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்று இது நம்முடைய கடமை பிரசங்கம் பண்றவங்க இருந்து சாதாரண அங்கத்தினர் வரைக்கும் இது நம்முடைய கடமை கடவுளுடைய சித்தம் என்ன நாம நம்மள நம்ம மத்தியில காணாமற் போனவங்கள திசை தெரியாம தெரியறவங்க பாவத்துல சாபத்துல மூழ்கி இருக்கிறவங்கள நாம கண்டுபிடிச்சு அவங்கள இயேசோட உதவியோட காப்பாற்றுவது நம்முடைய கடமை நாம இப்படி கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் நாம எல்லாம் படகு கவுந்து தண்ணீர உழுந்துட்டோம் அப்ப நமக்கு நம்ம காப்பாற்ற கயிற போடுறாங்க நாம கயிற பிடிச்சு நம்ம கரை ஏறிட்டோம் அப்படி கரை ஏறிட்டு நம்ம தெரியாத மாதிரி நம்ம அப்படி போனோம்னா அங்க அங்க ஒன்னும் தத்தளிச்சு கொண்டு இருக்கிறவங்கள மறந்தவங்களை போல நாம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைங்கிறது பெரிய மாணவர்களே ஒரு மெழுகு வச்சிருந்தார் 
நாம் அதை பற்ற வைக்கும் போது மெழுகு வத்தி நம் அதுக்காக எரியுறது இல்லை அது நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காக எரி அந்த மாதிரி கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கை ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய வாழ்க்கை இருக்கும் இன்னைக்கு கடவுள் கொடுத்த இந்த வாழ்க்கையை நீங்களும் நானும் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இன்னைக்கு உலக போற போக்கில் இந்த ஆத்மீக ரெஸ்கியூ மிஷன் ரொம்ப அவசியமா இருக்கு ஏன்னா பல பேர் ஒரு கட்டடம் விடிஞ்சு இடிஞ்சு அதன் கீழே மாட்டிக்கொண்டு வெளிவர முடியாமல் இருக்கிற மாதிரி பலருடைய வாழ்க்கை பாவத்தினால் இடிஞ்சு அப்படி கிடக்கிறாங்க யார் போய் காப்பாற்றுவார் இப்படி மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு கடவுளுடைய சத்திய ஒளி தேவைப்படுது அந்த சத்திய ஒளி நம்ம கையில் ஆண்டவர் கொடுக்க பாஸ்தப்பர் ஒரு தடவை காடியை ஓட்டி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு வாலிபர் போதை போதையினால போதைப் பொருளுடைய தாக்கத்தினால பஸ் ஸ்டாப்பில் மயங்கி கிடந்தார் இப்போ பாஸ்தப்பர் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டு கதவை திறந்து காடியில் ஏற்றி அவர் போய் வீட்டுக்கு போயிட்டார் அன்னைக்கு அவரை அவர் வீட்டில் விட்டார் இன்னைக்கு அவர் ஆண்டவருடைய வீட்டில் இருக்கார் மாணவர்களே கடவுளுடைய சித்தம் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பெற்றோரா இருக்கலாம் நம்ம தாத்தா பாட்டியா இருக்கலாம் நம்ம குடும்பத்துல தலைவர்களா இருக்கலாம் நம்ம மூத்த அண்ணனா அல்ல தம்பியா உறவுகளில் இருக்கலாம் சபையில் கூட நான் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கலாம் யூத் இனிப்பராக இருக்கலாம் ஆஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம் நாம் செய்ய முடியுதுன்னா நம்ம மத்தியிலும் காணாமல் போனவங்க இருக்காங்க என்பதை நம்ம உணர்ந்து அவங்கள குறித்து நம்ம அக்கறை கொண்டு ஏசு எப்படி சமாதிய பொண்ணை தேடி போனார் அது போல் நாம் தேடி நம்ம கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பும் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பும் ஏசு எப்படி பயன்படுத்தினாரோ அதே போல் நாம் பயன்படுத்தணும் கண்டுபிடித்து காப்பாற்றிய அந்த பெண் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்க கடவுளால விடுதலை பண்ணப்பட்டாங்க எப்படி நமக்கு தெரியுது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் நான்காம் அதே இருபத்தி எட்டு ஒன்பது அது என்ன பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் குடத்தை வைத்து விட்டு ஊருக்குள்ளே போய் ஜனங்களை நோக்கி நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார் அவரை வந்து பாருங்கள் அவர் கிறிஸ்துதானோ என்றார் ஆரம்ப வசனங்களை நீங்க வீட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சில பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ அந்த பெண்ணிட்ட கேட்கும் போது அவருடைய கேள்வியை ஏலா பண்ணிட்டு அதாவது கட்டி கழிச்சிட்டு வேற விதமா பதில் சொன்ன இந்த பெண்ணு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய பரிசுத்த பார்வை தன் உள்ளத்தை அது அப்படியே உருவ குத்துறத அது அவளால தடுக்க முடியல அதற்கு அவ சமர்ப்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது அவளுக்குள்ளார தட்டி கொண்ட சிங்கம் இல்ல தூங்கி கொண்டிருந்த அந்த ஆத்மா பாவ ஆத்மா திடீர்னு கோமாலிருந்து வெளியான மாதிரி வெளியாயிடுச்சு மயக்கம் தெளிஞ்ச மாதிரி வெளியாயிடுச்சு மயக்கம் தெளிஞ்சு அவளுக்கு தான் யார் என்பதை உணர்த்திய ஆண்டவரை அவள் கண்டு கொண்டு அவள் நம்பிக்கைக்குள்ளார வரலாம் அவளுக்குள்ளார கடவுளுடைய வார்த்தை நுழைஞ்சு அந்த வார்த்தையின் ஒளியினால மூணு காரியத்தை பார்த்தா ஒண்ணு உண்மை என்ன உண்மை தான் ஒரு பாவி என்ன ரெண்டாவது அவள் என்னத்தை கண்டா ஒரு நம்பிக்கை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து மேசியா என்கின்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு கிடைத்தது மூன்றாவது கடவுளுடைய அன்பை பார்த்தா ஆண்டவர் மக்களை நேசிக்கிறாரு அவர் மேல அக்கறை கொண்டிருக்கிறாரு 
இந்த சமாரிய நாட்டு பெண் நாட்டு மக்கள் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள் ஆனா ஆண்டவர் அவங்களுக்காக அவங்களுக்காக வந்த அவங்களை சேர்த்துக் கொள்ற மக்களா அவர் அவர் வந்தாரே என்று பார்க்கிறார் அதனால அந்த அன்புக்கு அவர் அடிமையாகி கடவுளை அன்புக்குள் அவர் வந்து அவள் விடுதலை ஆகினார் அன்பு தேவ அன்பு அது அளவிட முடியாதது அந்த அன்பு தான் நம்ம எல்லாரையும் விடுதலையாங் makes us the bad person we are not able to love forgive holding on to pride and arrogance in our life not thinking about others only god's love can be there andavade anbe paavigalaga namma namma paavo pokkil namma kaapaatra adu mattum da mudiyum perumai ullargal uraam ullargal mannikka mudiyadavanga விருமாப்பு உள்ளவங்க இப்படிப்பட்டவங்களா நம்ம இருக்கிறோம் இதுல இருந்து கடவுள் மட்டும்தான் நம்ம விடுதல் ஆக்க அவ மாறிட்டா அவ மாற்றம் நமக்கு எப்படி தெரியுது அவ என்ன பண்றான் தண்ணி எடுக்க வந்தா அந்த குடத்தை விட்டுட்டு அவ ஊருக்குள்ளார போறான் பிரியமானவர்களே என்னன்னா அவ அன்றாடம் தேவைப்படுற தண்ணிய தேடி போனா ஆனா ஜீவ தண்ணீராகிய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவ கண்ட பிற்பாடு அவளுக்கு அந்த குடம் தேவையில்லாம இப்ப ஆண்டவரால் காப்பாற்றப்பட்ட அவ இப்ப மற்றவங்ககிட்ட அந்த நல்ல செய்திய போய் சொல்ற அது அவ ரட்சிக்கப்பட்டா காப்பாற்றப்பட்டா குணமாக்கப்பட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றது அவ இந்த ஊருக்குள்ளார அப்பொழுது அவள் அவ வந்து ஊருக்குள்ளார போறான் ஏன் ஊருக்குள்ளார போறேன்னா அங்கதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கா அங்க போய் உள்ள மனுஷர்கிட்ட அவ போய் அவ தன்னுடைய கதைய அவ சொல்றான் அழக போட்டு பாருங்க இருபத்தி எட்டாம் வருஷம் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் குடத்தை விட்டு ஊருக்குள்ளே போய் ஜனங்களை நோக்கி நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார் அப்படின்னு ஒரே செய்தி சொல்றான் இதுல ஒரு காரியம் பாருங்க எந்த விதத்துல போய் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை போய் பகிர்ந்து கொள்ற இந்த சமாரிய பெண்ணுடைய பேருங்க இல்ல பேருங்க இல்ல அப்ப அவ பேருங்க இல்ல ஆனா அவளுடைய கேரக்டர் ரெபுடேஷன் பார்க்கும் போது பைபிள் இருக்கிற பல பெண்கள் டெபோரா எஸ்தர் ராணி ரூத் அல்லது புதிய ஏற்பாட்டுல தனக்கு உண்ட எல்லா காணிக்கையும் காணிக்க தட்டுல போட்ட அந்த ஸ்திரிய போல அவளுடைய நற்சாட்சி இல்லையே ஆனாலும் ஆனாலும் அவ ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எதெல்லாம் அவளுக்கு சொன்னாலோ சொன்னாரோ அதை போய் சொல்ற அப்ப ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லி இருப்பார் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க What could have Jesus told her? என்ன சொன்னாரு நீங்க இந்த வசனங்களை நீ பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேட்கிறாரு உன் புருஷனை கூட்டிடுவானு அவர் சொல்ல எனக்கு புருஷன் இல்லைன்னு அப்ப ஏசுவரன் உண்மைதான் இப்ப இருக்கிறதும் புருஷன் இல்லை முந்தி இருந்ததும் புருஷன் இல்லை 
உனக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு புருஷங்க இருந்தாங்க ஈஸ்வரர் அப்படி அவர் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது வாழ்க்கை கதைய புட்டு புட்டு அவர் வைக்கிறார் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ரேக்கு போறோம் டெஸ்ட் எக்ஸ்ரே போனோடனே அந்த படம் நமக்கு பார்த்தது எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருக்கு ஆனா டாக்டர் கண்ணுக்கு தெரியுது எது என்ன எங்க அடைச்சிருக்கு என்ன குளர் அந்த மாதிரி அவரு புட்டு புட்டு வைக்கிறார் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணிருக்காரு இங்க ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய வாழ்க்கை உள்ள அசிங்கத்தை அழுக்க அவமானத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்க அதை போய் அவ போய் சொல்ற வாங்க வந்து பாருங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது எல்லாத்தையும் இவர் சொன்னாரு அப்படின்னு அந்த கதையை போய் மக்கள் கிட்ட சொல்ற இயேசு பலருக்கு அவரு உதவி செஞ்சாரு பலரை விடுதலை ஆக்கினாரு குருடர்களை குணமாக்கினாரு நடக்க முடியாதவங்களுக்கு நடக்க செய்தாரு ஏன் செத்தவங்களையும் உயிர்ப்பித்தாரு இப்படிப்பட்டவங்க போய் கதை சொன்னா செய்தி சொன்னா மக்கள் இப்படிப்பட்ட கதை தான் சொல்லணும் ஆனா இவ அப்படி இல்லையே இவ அப்படி செய்யலையே மாணவர்களை பார்க்க அழகான காரியம் என்னன்னா அவளுடைய வாழ்க்கையின் அழுக்கு ஆண்டவர் உடைய அன்பை வழிகாட்ட ஒரு அழகான ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணிஷன் ஆஃப் திஸ் உமன்ஸ் லைஃப் பிகேம் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் காட்ஸ் லவ் And goodness. விவசாயி நமக்கு எல்லாம் விவசாயம் பத்தி ரொம்ப தெரியாது டிவிலாம் பாக்குறான் என்ன செய்யறாங்க விவசாயிங்க விவசாயம் பண்றதுக்காக ஒரு நிலத்தை தெரிந்தெடுக்கணும் நிலத்தை தெரிந்தெடுக்கணும் இப்ப நிலத்தை தெரிந்தெடுத்தோன்னே உடனே போயிட்டு விவசாயம் பண்ண முடியாது சில வழிகள் இருக்கு என்ன செய்யணும் அந்த நிலத்தை நிலத்தை கிளியர் பண்ணணும் விவசாயிங்க <laughs> அப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க உரம் போடுவாங்க அப்புறம் அது மாதங்கள் ஆன பிற்பாடு நல்ல ஒரு விளைச்சலுக்குள்ளார அழகான ஒரு அறுவடையா ஏன் ஆரம்ப கட்டம் அந்த அழுக்குல அந்த விதை விதைக்க பல வருடத்துக்கு முன்பாடி ஒரு தலைப்பு பிரசன்ட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல சேற்றிலே செந்தாமலை சேற்றிலே செந்தாமலை இந்த லில்லி பிளவர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லோட்டஸ் பிளவர் எடுத்துக்கிட்டீங்க செந்தாமரை இருக்கும் புரிய மாணவர்களே இங்கே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ரட்சிக்கிற ஊரோட வாழ்க்கையும் அப்படிதான் மனம் திரும்பி இயேசு நம்பி வருங்க ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் சேர் குப்பத்தொட்டி நம்ம நல்லவங்களா இருந்த நம்ம இங்க இருக்க மாட்டோம் அந்த அப்படி நம்பி வருங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் சேரும் சகதியுமா இருக்கு சேரு சகதி இல்லைன்னா லட்சக இல்லை என்ன ஆகுது நாம நம்ம கதையை சொல்லணும் ஆங்கிலத்து ஒரு பாடல் இருக்கு திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி திஸ் இஸ் மை சாங் இதுதான் என் பாடல் இதுதான் என் கதை அப்ப நம்ம என்ன ஸ்டோரியை சொல்லணும் எவ்வளவு அழுத்தா இருந்துச்சு அந்த கதையை சொல்லணும் அப்ப என்ன பாடலை பாடணும் எப்படிப்பட்ட ரட்சகர் எனக்கு இருக்காங்க அந்த பாடலை நம்ம பாடணும் சே த ஸ்டோரி ஆஃப் த டெட் தட் வி விங் த சாங் ஆஃப் த சேவியர் தட் வி
நமக்கு ஒரு சீக்கு வரும்போது கண்ணு 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 ப்ராப்ளமோ பல்லு ப்ராப்ளமோ உடம்புல எந்த ப்ராப்ளமோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்போம்ல நல்ல டாக்டர் தெரியுமான்னு கேட்போம் கேட்போம் தானே அட்ரஸ் இல்லாத பேர் தெரியாத டாக்டர் போக ஏன் நல்ல டாக்டர் தேடுறோம்னா அந்த டாக்டருக்கு பேர் கிடைச்சிருக்கு அவர் நல்லா பார்த்துக்குவாரு அப்ப என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு டாக்டருடைய பேர் எவ்வளவு அத்தாசாக உயருதுன்னா அந்த பேஷனோட கண்டிஷன் எவ்வளவு வேர்ஸ்டா இருந்து அவர் எப்படி அதை சரிபடுத்தல அதன் மூலமா அந்த டாக்டர் பேரே கிடைக்கிறது ஆமாவா இல்லையா நம்மளா நீங்க அப்படி ஃபேமஸா இல்லாத டாக்டர்கிட்ட ஒரு நாள் போங்க ஃபேமஸா இருக்கிற டாக்டர் ஒரு நாள் போங்க அந்த ரிஸ்க் நீங்களே எடுத்து ஆண்டவர் உலகத்துக்கு ஒளியா வந்த யோகான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கணும் ஒளி எப்ப ரொம்ப தராங்கா இருக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா இருட்டுல இருக்கா அப்ப ஒவ்வொரு யாரோட வாழ்க்கை இருட்டு அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய வெளிச்சமும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஐயோ என் வாழ்க்கை இருட்டா இருக்கு அப்படி நம்ம ஒதுங்கி இருந்தோம்னா இருட்டுல தான் இருக்கும் இருட்டு தன்னை உதவி செய்ய முடியாது இருட்டுக்கு உதய உதவி வெளிச்சம் அது நம்ம ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிரியமானவர்களே ஆணியால் குத்தப்பட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய கரத்துல உடைஞ்சி போன ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் அது சரிப்படுத்தப்படுது இந்த ஹேண்ட்ஸ் of the pierce in the pierce hands of our lord broken lives are mended ungo walke ne walke ne ke oranji poi irukku so lives broken because of sin paavana nam mulunga padutha kodi varandavu yesu namma thavarana mudivugal eduthirukalam நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம வழி தப்பி போயிருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் நம்மள விடுவிக்க அவர் வல்லவரா இருக்கோன நம்முடைய வாழ்க்கை மறுபடியும் உருவாக்கப்பட்டு நல்ல நிலைக்கு மாற முடியும் பேசு மட்டும் அதை நமக்காக சொல்லுங்கள் வந்து பாருங்க யார பாருங்க என்னுடைய அசிங்கத்தை அவ எல்லாம் சொன்ன வெளிப்படுத்தினவர என்னுடைய அந்தரங்க ரகசியங்களை வெளிக்காட்டவர் வந்து பாருங்கன்னு அவர் சொல்றார் அப்ப அவருடைய சொல்லுக்கு எவ்வளவு மவுசு இருக்கு அவருடைய சொல்லுக்கு அவர் சொன்னால என்ன ஆணிச்சு அப்படிங்கறத நம்ம முப்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் யோக நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த சிறுவனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமாதியாரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் அநேகர் செய்தியை கேட்டு விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் சமாதியார் அவரிடத்தில் வந்து தங்களிடத்தில் தங்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் இரண்டு நாள் அங்கே தங்கினார் அப்பொழுது அவருடைய உபதேசத்தின் நிமித்தம் இன்னும் அனைத்தும் பேர் விசுவாசித்தாங்க அவர் படிச்சு கொடுக்கறத கேட்டு விசுவாசிக்கிறாங்க அப்ப நாற்பத்தி ரெண்டு அவசரத்துல பாருங்க அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி உன் சொல்லி நிமித்தம் அல்ல அவருடைய உபதேசத்தை நாங்களே கேட்டு அவர் மெய்யாகவே கிறிஸ்துவாக உலக ரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம் என்றார் மூன்று விதமான ரட்சிப்பு ஒண்ணு அவர் சொல்ற சாட்சியை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ரெண்டாவது பேர் ரெண்டாவது அவரே வந்து நேரடியாக கண்டு அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டதை நம்ம ரெண்டு ரெண்டு மாதிரி சொல்லும் பிரியமானர்களே இந்த பகுதியில கடவுளுடைய சித்தம் என்னன்னு பார்த்தோம் முதலாவது நாம கடவுள் நம்ம வாழ்க்கைய எதற்கு கொடுத்திருக்காரு நம்ம கொடுத்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட குடும்பத்தார் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் உறவுகள் இவங்களுக்காக நாம என்ன செய்யறோம் என்ன செய்யறோம்னு சொல்லும் போது என்ன நாம இவங்களுடைய ஆத்மா மேல அக்கறை கொண்டவர்களா நாம இருக்கணும் இவங்களுக்காக நாம பிராசப்படணும் 
இவங்களை நம்ம கவனிக்கணும் இவங்க வாழ்க்கை எல்லாம் நல்லா போற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற இருட்டு அவங்க பாவ பாவத்தோடு போராடுறத நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம கண்ணும் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது அதற்காக கடவுள் நமக்கு இன்னொரு நாளையோ வருடத்தையும் வாழ்க்கை அவர் கொடுக்கும் இதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற முதல் பிரதானமான கடமை தேவ சித்தத்தின் கடமை ரெண்டாவது கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்வது நம்ம மற்றவங்களோட நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளும் அதுதான் சாட்சி அப்போதான் நம்ம உலகத்துக்கு உப்பாகவும் ஒளியாகவும் நாம இருக்க முடியும் அதனால பிரியமானவர்களே இந்த வருடத்தின் இறுதி ஞாயிறுல நம்ம இங்க அமர்ந்திருக்கிறோம் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய காரியங்கள் இதுதான் தேவனுடைய சித்தத்தின் வாழ்க்கையில நான் செய்து வரேன் நான் கடவுளை நான் நினைச்சு பார்க்கறனா கடவுளை குறித்து நான் மற்றவங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்றேனா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களை குறித்து அவங்களுடைய ஆத்மா குறித்து நான் அக்கறை கொண்டவனா இருக்கிறேன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்ய வந்தார் அவர் சொன்னாரு என்ன சாப்பிட்றது குடிக்கிறது என்னுடைய பசி ஆக்காது நான் பிதா எதுக்காக என்னை அனுப்புனாரோ அதை நான் செஞ்சேன் தான் அது என்னுடைய சாப்பாடும் தண்ணியுமாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கற்றுத்தான் நமக்கு உதவி செய்ய நான் அனைவரும் எழுதும் என்று இறுதி பாடலை நாம் தியானிக்கிறோம் தாசரை இத்தரணியை அணிதான் இயேசுக்கு சொன்ன இறுதி ஆசீர்வாதத்தை பாசம் பண்ணி வழங்க நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன்
பிதாவே இந்த ஆண்டில் இந்நாள் வரைக்கும் இம்மட்டும் நிறைகளோடு கூட இருந்தமைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் தொடர்ந்து போய் நோக்கி பார்க்க உங்களுடைய திரு சித்தத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் எங்களுக்கும் எங்களுடையவர்கள் எல்லாருக்கும் நீர் இறங்கும்படி நாங்கள் எங்களுக்காக வேண்டுகிறோம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆகியானவருடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் இன்றும் இனி என்றும் சதா காலங்களிலும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமே மீண்டுமாக ஆராதனைக்கு வந்த அனைவரையும் அந்த ஒரு ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் மூன்று அறிவிப்புகள் முதலாவது வருகின்ற புதன்கிழமை நம்மளுக்கு பைபிள் ஸ்டடி பிரைம் மீட்டிங் இல்லை பைபிள் ஸ்டடி பிரைம் மீட்டிங் பிளீஸ் வெனஸ்டேசோ இரண்டாவது வரு வெள்ளிக்கிழமை ஒன்றாம் தேதி புது வருடத்தின் ஒன்றாம் தேதி நமக்கு கூட்டு ஆராதனை இங்கே இருக்குது நியூ இயர் சர்வீஸ் தான் நமக்கு கொம்பாயின் நியூ இயர் சர்வீஸ் காலைல பத்தரை மணிக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது பாஸ்ட மணி தெய்வ செய்தியை கொடுக்குறாரு நீங்கள் உங்கள் வர நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம் மூன்றாவது போன வாரம் கிறிஸ்மஸ் சர்வீஸில் அந்த ஸ்பெஷல் ஐட்டம் சாங்ஸ் ஒரு சில பேர் ரூமில் தான் பார்க்க முடியல அதுக்காக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறோம் இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் நாங்கள் ஒன்று செட் ஆஃப் பண்ணல ஆனாலும் ஃபேஸ்புக் யூடியூப்பில் அந்த பாடெல்லாம் அப்லோட் பண்ணப்பட்டு வச்சு நீங்கள் போய் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆராதனை முடிஞ்சு நீங்கள் உங்கள் காணிக்கை நம்ம செலுத்திட்டு நம்ம அப்படியே வழியாக நம்ம கூடி பேச வேண்டாம்னு நம்ம காலனியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரைட் அந்த தேவைக்கும் காணிக்கிறோம் அந்த வரை எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களில் நாங்கள் காணிக்கையை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் கொடுத்த ஒவ்வொருவரையும் கொடுக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி காணிக்கையும் ராஜ வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்த ஏசுவின் பேரில் நாங்கள் கேட்கின்றோம் அரவணை சரி Thank you.